ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எதர் காஸ் ஆர் சைனில் இருந்தது அப்படின்னா அதோட இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க வேல்யூவை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக இந்த யூனிட்டில் காஸ் ஆர் சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஒரு ஆறு சப் டிவிஷன் இந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் இதில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இது மட்டும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண படிச்சிட்டிங்கன்னா ரிமைனி இருக்கக்கூடிய ஃபோர் சப் டிவிஷனும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் ஏக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சப் டிவிஷனோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் இந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் சப் டிவிஷனில் டீட்டாவுக்கு பதிலாக பை பை டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாக்க ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் சப் டிவிஷனோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது பாருங்கள் இது வந்துட்டு நவம்பர் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் அண்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீல செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்தாங்க இதில் வந்துட்டு ரெண்டு சப் டிவிஷனாக கொஸ்டின் இருக்குது இது ஒன்று அண்ட் இது ஒன்று இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்துட்டு இந்த இயர் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய டைம் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷனை அட் ஏ சேம் டைம்லேயே கண்டுபிடிச்சிடலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் நிறைய ரிசல்ட் படிச்சிருப்பீங்க ஏ பவர் என்னோட இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ என்னுக்கு இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ அப்படி நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு படிச்சிருப்பீங்க பட் இந்த காஸ் ஆர் சைன் ஃபங்க்ஷனோட இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்மாக நம்மளால் டைரக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை சம்திங் தி ஹோல் பவர் என் அந்த ஃபார்முக்கு மாற்றி வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணுனா நம்ம இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்க்கு வேல்யூவை ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இ பவர் ஐ டீட்டா இதோட வேல்யூ வந்துட்டு காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா பட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் பாருங்கள் டீட்டா கூட ஒரு எண்ணம் இருக்குதா ஸோ நம்ம இ பவர் ஐ என் டீட்டா இதோட வேல்யூவை அடுத்தது எழுதிடலாம் தட் இஸ் இங்கே டீட்டாவுக்கு பதில் என் டீட்டா அப்படின்னு எடுக்கணும் அப்போ இதோட வேல்யூ காஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு அப்படியே இந்த கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய இந்த காஸ் சைன் இந்த ஃபங்க்ஷன் போலே வந்துடுச்சா அண்ட் இதில் இந்த இ பவர் ஐ என் டீட்டாவை நம்ம வசதிக்காக எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இ பவர் ஐ டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் தட் இஸ் சம்திங் தி ஹோல் பவர் என் இதே போல் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷன்லேயும் அடிஷனலாக ஒரு ஏ பவர் எண்ணும் இருக்குதா அதனால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ரெண்டு சைடும் ஏ பவர் எண்ணை கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதில் இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்லேயும் பவர் என் இருக்குது தட் இஸ் பவர் சேமாக இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஏ இன்ட்டு ஈ பவர் ஐ டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய ரைட் சைடில் பாருங்கள் ரெண்டு டேம் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேமில் ஐ இல்லை தட் இஸ் இது தான் ரியல் பார்ட் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இது தான் இமர்ஜினரி பார்ட் நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ரியல் பார்ட் இதோட இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை தான் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இமர்ஜினரி பார்ட் இதோட இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூவை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் இது வந்துட்டு ஒரு இக்குவேஷன் எந்த ஒரு இக்குவேஷன்லேயும் லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இந்த ரைட் சைடில் உள்ள ரியல் அண்ட் இமர்ஜினரி பார்ட்டுக்கு இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூவை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் பட் இதோட வேல்யூவை டைரக்டாக கண்டுபிடிக்கிறத விடவும் இந்த இக்குவேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் சைடுக்கு இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்முக்கு வேல்யூவில் இருந்து கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்மை இப்போ கண்டுபிடிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் இச ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இவ்வளோ சேர்த்து ஏ போல் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ இது வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா அண்ட் இதோட ரிசல்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்படின்னு ஸோ நமக்கு இதோட வேல்யூ இப்படி கிடைக்கும் ஜஸ்ட் ஏ இருக்கிற பிளேஸில் ஏ இன்ட்டு ஈ பவர் ஐ டீட்டா அப்படின்னு இங்கே கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஈ பவர் ஐ டீட்டா இதோட வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இதோட வேல்யூ காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் டீட்டா தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் த டினாமினேட்டரில் உள்ள வேல்யூஸை ரியல் அண்ட் இமர்ஜினரியாக ஸ்பிளிட் பண்ணிடணும் இந்த டினாமினேட்டரில் இந்த செகண்ட் டேமில் பாருங்கள் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு ஏ இருக்குதா அது அப்படி ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு டேம்
அப்போ நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்துட்டு ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு இருக்குதா அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அதோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு அப்போ நமக்கு டினாமினேட்டர் வந்துட்டு இதே போல் மாறிடும் தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகேவா அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இந்த இ பவர் ஐ டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் இதோட வேல்யூ தான் ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இங்கே இருக்குது காஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ சைன் என் டீட்டானி அதை கொண்டு லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் மறுபடியும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இதில் நியூமரேட்டரில் பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இசட்டா இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு டேம் கூடாலையும் கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எழுதிடணும் தென் செகண்ட் டேமில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதே வேல்யூ எழுதிடலாம் டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஏ மைனஸ் பி தி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குதா அண்ட் இதோட ஃபார்மில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அதை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ வேல்யூ எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் அடுத்த டேமில் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அண்ட் இங்கே என்னொரு வேல்யூ இருக்குதா அதுக்கு ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா டேமுக்கும் ஸ்கொயர் வரும் தட் இஸ் ஐ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் இன்டு சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இவ்வளோவும் வரும் இதில் ஐ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அஸோ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ரிமைனிங் ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் டீட்டா இவ்வளோவும் இருக்கும் ஓகேவா இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த லெஃப்ட் சைடாக நம்ம ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி நமக்கு ரெண்டு டேம் இருக்குது ஏ பவர் என் அப்படிங்க உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணினீங்கன்னா ஏ பவர் என் இன்று காஸ் என் டீட்டா ப்ளஸ் ஐ இன்று ஏ பவர் என் இன்று சைன் என் டீட்டான் இருக்கும்ல இதை நம்ம ரெண்டாக இதே போல் எழுதிடலாம் இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு டேம் ப்ளஸ் ஐ இன்று இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் டேம் அண்ட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே டினாமினேட்டரில் வந்துட்டு ரியல் பார்ட் மட்டும் தான் இருக்குது நியூமரேட்டரில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஐ இல்லை செகண்ட் டேமில் தான் ஐ இருக்குது ஸோ இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ரியலாகவும் இமோஜினரியாகவும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் ப்ளஸ் ஐ இன்று இந்த செகண்ட் டேம் டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டர் அப்படின்னு இப்படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆல்சோ இந்த டினாமினேட்டரில் பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் டூ டேம்ஸில் ஏ ஸ்கொயர் காமனாக இருக்குதா அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் வந்துட்டு கா ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டா இருக்கும் பட் கா ஸ்கொயர் டீட்டா ப்ளஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் டீட்டாக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் தான் ஸோ இந்த லாஸ்ட் டூ டேம்ஸ் இதுக்கு பதிலாக நம்ம ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ டினாமினேட்டர் இப்படி இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அந்த ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் வந்துட்டு இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் என் டீட்டா தான் செகண்ட் சப் டிவிஷன் வந்துட்டு இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ பவர் என் இன்டு சைன் என் டீட்டா இந்த இக்குவேஷனில் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ரியல் பார்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஒரு இமோஜினரி பார்ட்டும் இருக்குது ரைட் சைட்லேயும் அதே போல் தான் இது வந்துட்டு ரியல் பார்ட் அண்ட் இது வந்துட்டு இமோஜினரி பார்ட் இதில் இந்த லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் அப்படின்னா இங்கே லெஃப்ட் சைடில் உள்ள ரியல் பார்ட்டும் ரைட் சைடில் உள்ள ரியல் பார்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் அதே போல் லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இமோஜினரி பார்ட்டும் ரைட் சைடில் உள்ள இமோஜினரி பார்ட்டும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதிலேருந்து நமக்கு ரெண்டு இக்குவேஷன் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஜஸ்ட் ஈக்குவேட்டிங் ரியல் அண்ட் இமோஜினரி பார்ட் வி கெட் திஸ் இக்குவேஷன் அண்ட் திஸ் இக்குவேஷன் தட் இஸ் இங்குள்ள ரியல் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இங்குள்ள ரியல் வேல்யூ அண்ட் இங்குள்ள இமோஜினரி வேல்யூ எடுக்கிறப்ப இந்த ஐயை விட்டுறணும் ரிமைனிங் இருக்கிறது தான் இமோஜினரி பார்ட் தட் இஸ் இந்த வேல்யூ அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் உள்ள இந்த இமோஜினரி பார்ட் அதுதான் இங்கே இருக்குது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு ஆன்சர் இது வந்துட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் ஓகே அடுத்தது தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் அதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் தேர்டில் வந்துட்டு நம்ம இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் என் டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபோர்த்தில் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் என் டீட்டா கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷனில் ஏக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் ஏக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா லெஃப்ட் சைடு என்ன ஆகும் இசை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் ஒன் பவர் என் இன்று காஸ் என் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒன் பவர் என்னுக்கு வேல்யூ ஒன்று தான் ஸோ சிம்பிளி இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ் என் டீட்டா அப்படின்னு லெஃப்ட் சைடு மாறிடும் ரைட் சைட்லேயும் இங்கே ஏ இருக்கிற ப்ளேஸில் எல்லாம் நம்ம ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி
ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சைன் பை பை டூ இதுக்கு பதில் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் இந்த காஸ் பை பை டூக்கு பதில் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த நியூமரேட்டர் இசட்டாக மாறிடும் டினாமினேட்டர் இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இதுதான் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் சைன் என் பை பை டூ இதோட வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இசட்டா காஸ் என் டீட்டா இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லிட்டு இதில் இருந்து இசட்டா காஸ் என் பை பை டூ இந்த வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு இந்த இசட் ஆஃப் ஏ பவர் என் காஸ் என் டீட்டா அண்ட் இசட் ஆஃப் ஏ பவர் என் சைன் என் டீட்டா இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சப் டிவிஷன் இதோட ப்ரூஃப் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இதில் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இருந்தே ஏ இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு இசட் ஆஃப் காஸ் என் டீட்டா இதோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இதில் டீட்டாவுக்கு பதிலாக பை பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூவும் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓ